எங்களுடைய ப்ரீ மாரி பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய தயாரிப்பில் வருகிற தீபாவளிக்கு கார்த்தியன் அவர்கள் நடிப்பில் திரு ராஜபுரம் அவர்கள் இயக்கத்தில் ஆனமானவர்கள் பவா சார் எல்லோரும் நடிக்க வெளியாகுது ஒரு எல்லாருமே தீபாவளிக்கு பிறந்தே ஒரு கொண்டாட்ட மனநிலையில் இருக்கோம் அண்டு இப்போ அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு மாநிலங்களில் படம் வெளியாகிறதுனால இப்போ இருந்து எங்களுடைய ப்ரொமோஷன் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இன்டர்வியூஸ்க்கு தனித்தனி இன்டர்வியூஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு தெரியல அதனால் முதல்ல உங்களை மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்களுடைய இந்த ப்ரொமோஷன் ஜேர்னி ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மீட்டிங் ஸோ இங்கே வருகை தந்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்போவும் குறையாமல் இருந்திருக்கு இந்த தடவையும் இருக்குன்னு நம்புகிறோம் அதே வகையில் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி பண்ணுற அளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் மக்கள் குடும்பத்தோடு தியேட்டருக்கு வந்து ஜாலியாக படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படமாக ஜப்பான் வந்திருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்திருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அனைவரும் உங்களுடைய ஆதரவு தரணும் நன்றி படம் எப்படி வந்திருக்கு நீங்கள் தான் சொல்லணும் பட்டு நம்ம என்ன நினச்சோமோ அந்த ஸ்பேஸுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஆனால் கார்த் சாரோட இருபத்தஞ்சாவது படம் அதை என் மேலே அந்த படத்தை கொ இயக்கிறதுக்கான விஷயத்தை கொடுக்குறதுங்கிறத ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்க்கும்போது நினச்சதை எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கு மேலே மக்கள் கையிலையும் உங்கள் கையில் இருக்கு கார்த்தி சார் இருபத்தைந்தாவது படம் ஜப்பான் வாழ்த்துக்கள் நன்றிம்மா நன்றி தீபாவளி அன்னைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களோட சின்ன வயசு தீபாவளியாக இருக்கட்டும் படம் ரிலீஸ் ஆகிற மூடு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் ராஜமோன் சார் கூட படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டு கதை எழுதுங்க சார்னு சொல்லி எழுதி எடுத்தோம் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவரோட ஹியூமர் சைடு இது வரைக்கும் ஸ்க்ரீனில் வரலன்னு நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா தோழாக அவர் தான் வந்து டயலாக்ஸ் எழுதியிருந்தார் ஸோ அவரோட ஹியூமர் சைட் வந்து இன்னும் நம்ம ஊரில் பார்க்கல அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அது இந்த படத்தில் நிறைவேறியிருக்கு அவருடைய மேக்ஸிமம் ஹியூமர் சைடு இந்த படத்தில் என்னால் படிக்கும் போதே உணர முடிஞ்சிச்சு அது இப்போ பார்க்கும்போது அது இருக்குது அதனால் இப்போ இந்த தீபாவளி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது இன்னும் தீபாவளி இன்னும் பத்து நாள் இருக்காங்கிற வெயிட்டிங் இருக்குது பொதுவாக எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா ஐயோ நான் அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது ஐயோயோன்னு இருக்கும்ல அப்படி இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே தீபாவளி வந்து நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஏன்னா மக்களோட அந்த படம் பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சின்ன வயசு தீபாவளின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க சிறு வயசு தீபாவளி எல்லாமே இந்த பட்டாசு வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட பேரம் பேசி ஒரு பட்ஜெட் வாங்குறதே ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த வருஷம் ஒரு திடீர்னு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா பட்ஜெட் கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த வருஷம் கிடையாதுன்றுவாங்க அப்புறம் அழுது கழுது வாங்குறது ஸோ வந்து தீபாவளிக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் முடியும்னா நெகோசியேஷன் ஆரம்பிக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேரம் பேசி அந்த பட்ஜெட்டை ஜாஸ்தி வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்குள்ளே பட்டாசு வாங்கி நானும் எங்கே ஒன்று பிரிச்சுக்கணும் வேறு ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த படங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே போய் அந்த படத்தை ப்ரிவியூ ஷோ பார்த்துறது அதுக்கப்புறம் ஊருக்கெலாம் கூப்பிட்டு கதை சொல்கிறது ஸோ அந்த தீபாவளிகள் வந்து எப்போவுமே பெரிய கொண்டாட்டம் தான் ஏன்னா அந்த கொஞ்சம் நாளுக்கு அது இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு அந்த ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா அந்த வகையில் தீபாவளி ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் அவரோட எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய வட்டி முதலும் வந்து படிக்க சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஹைலி ரெக்கமெண்டடு பட் அது மட்டும் எங்களுக்கு ப பரட்சியம் உண்டு ஜோக்கர் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட தான் கொண்டு வந்தார் அது ஃபுல்லாக ஐடியா ஃபார்ம் ஆனோன்னே என்கிட்ட தான் கொண்டு வந்தார் அப்போ அந்த கேரக்டரைசேஷனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அது படமாக வந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவரோட குக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங் எழுத்தாளர்கள் வந்து சினிமாவில் வந்து இருக்கணும் அவங்க நிறையா படங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை அதில் நம்ம படமும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் அதனால தான் ராஜகுரு சார்கிட்ட கேட்டது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்டையும் நான் போய் உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு கதை எழுதுங்கன்னு நான் கேட்டதே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் உரிமையாக கேட்டது இருக்கிட்ட தான் ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு அதே மாதிரி சில டைம் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போம் கிட்ட போனால் அப்படி இருக்காது இல்லை அப்படி இல்லாமல் பல மடங்கு பெட்டராக இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவர் க்ரியேட்டிவாக எனக்கு கொடுத்த ஸ்பேஸ் ஆகட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணதாகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் ஆத்மார்த்தமாகவும் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து சமூக அக்கறை இருக்கிறவங்க கமர்ஷியல் போட எடுக்க மாட்டாங்கங்கிற மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து நல்லவங்களுக
பல வகையில் இது என்டர்டெய்னிங்கான ஃபிலிம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் இந்த கதைக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இன்னொரு படத்தை கூட ஒப்பிட்டு என்னால் இதை சொல்ல முடியல பட் நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ராக்கெட் ராஜா மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த படத்தில் இருக்கிற ஃபன் டெஃபினட்டாக அந்த படத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் காட்டு பூச்சியில் இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த ஹேஸ்டைல் வீட்டில் ஆனால் அப்படி சொன்னாலும் சந்தோஷம் தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு காட்டு பூச்சி தான் அது சொன்னாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் அதில் ஸோ ஐ கேனாட் சே வாட் ஐ பிளேட் பட் ஐ திங்க் ஷீ இஸ் வெரி லோயல் டு ஜப்பான் uh the character japan she's very loyal to him uh that's what i can say her love is very strong for japan <laughs> he is amazing to work with i don't have to say that i think uh he's a very passionate person um he's dedicated in everything he does and every character is different like um i've seen most of his films and uh, i think japan is also one such film which is very different and i believe japan will be a landmark film for for karthi ipo vandu mostly vandu yekunargal dhaan kadha solli irukanga apdi dhaan ketu pannirukom namba idhu varaikum rajamurugan sir kitta ketu na pannirken adu vandu enakku therla kaala mudi pandra vishayam dhaan amirana mudi pandra vishayam dhaan நான் முடிவு பண்ணுற விஷயமே எனக்கு தோணலாது இது என்னை திருப்திப்படுத்தியிருக்க முதல்ல எனக்கு அடிக்கடி வந்து நான் நினச்சி பார்த்துக்கிறது வந்து ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் சொன்னதான் எனக்கு என்ன படம் பிடிக்கும்னு நினச்சி நீ எடுக்காத உனக்கு பிடிச்சி எடு அப்போ எனக்கும் பிடிக்கும்னு சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப நாள் அடிக்கடி எனக்கே சொல்லிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நான் கொண்டு போய் மக்களுக்கு இது பிடிச்சிடும்னு நானாக கணிச்சு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஒரு ஆக்டராக என்னை சேலஞ்ச் பண்ணுது நான் அந்த டைலாக் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் எவ்வளோ டிலே ஆகி நம்ம எவ்வளோ லேட் நைட் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் ஜப்பான் அந்த கேரக்டரில் உட்காடுறப்போ எனக்கு டயர்டே ஆனதே கிடையாது ஸோ அந்த அது எல்லாமே இந்த கதாபாத்திரம் கொடுக்குற எனர்ஜி தான் அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது அண்டு வந்து இப்போ நான் என்னால் தைரியமாக ஒரு மீடியாவில் எல்லோரும் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஜப்பானோட இருபத்தஞ்சாவது படம்னு சொல்லிக்கிறது எனக்கு பெருமையாக இருக்குதுன்னு நல்லா ஓப்பனாக சொல்ல முடியுது ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கேன் படமோட ஜேர்னி எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க அது ஃபஸ்ட்டு மக்களோட அன்பு கிடச்சது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அண்டு நம்ம இதில் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து இந்த ட்ராவலில் உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பாராட்டுறீங்க கண்டிக்கிறீங்க அது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த பய இந்த தொ பயணம் வந்திருக்கு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வந்த சினிமா தொழில்ங்கிறதுனால நடிப்பு எதர்ச்சியாக நடந்துச்சு பட் சினிமா தொழிலில் இருக்குங்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதில் வந்து எதையுமே நான் சும்மா அப்படி கடந்து போயிடலை ஒவ்வொரு நாளும் அதை அனுபவிச்சு ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷமாக இருந்து தான் நான் வந்திருக்கேன் அதனால தான் என்னால் வந்து எத்தனாவது டேக் ஓகே ஆச்சு கூட சொல்ல முடியும் இல்லை சார் ஃபஸ்ட் டைம் டேக் நீங்கள் ஓகே பண்ணலை நாலாவது டேக் தான் ஓகே பண்ணீங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கான்சியஸாக தான் இருந்திருக்கேன் இடங்களில் வந்து ஹீரோவை மட்டும் இருந்திருக்கீங்களா லஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் எல்லா வேலைகளும் நான் படம் நல்லா வரதுக்காக என்ன வேலை செய்ய சொன்னாலும் செய்வேன் எனக்கு <laughs> 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 பண்ணதே திரும்ப பண்ணுறது எனக்கு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்போ எப்படி இதை மாற்றி பண்ண முடியும் இப்போ போலீஸே பண்ணால் கூட திரும்பவும் அந்த யூனிஃபார்ம் போடும்போது திரும்ப வேற ஒன்றா பண்ணணும்னு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் பிகாஸ் அப்போ தான் எனக்கு திருப்தி இருக்கு இல்லாட்டி மக்கள்கிட்ட போய் நிற்கிறக்கு எனக்கு பயம் ஆடியன்ஸ் மேலே ரொம்ப பயம் அதனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணதே பண்ணக்கூடாது வேற பண்ணணுங்கிறது நானாக இன்சிஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறது இல்லை இல்லையே அப்போ என்ன தோணுதோ நம்மளால் எது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணதோ அதை பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு பெரிய படம் சின்ன படம் அப்படி இல்லை இதில் வந்து ஒரு பெரிய படம் பண்ண முடியுங்கிற கான்ஃபிடண்டும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிருக்கு அதனால் இதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு படமும் பண்ணணும் பேரலாலாம் பண்ணணும் பெரிய படமும் பண்ணணும் நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச சின்ன படமும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை இல்லை எனக்கு சொன்னேன் மெட்ராஸில் வளர்ந்தவன் எனக்கு ஜாதி தெரியாது 
மெட்ராஸில் வந்த பசங்க யாருக்குமே ஜாதி தெரியாது ஏன்னா நமக்கு பேர் மட்டும் தான் தெரியும் மச்சம் அவன் பேர் நடான் மட்டும் தான் கேட்பாது அதுக்கு மேலே நான் வளர்த்து பார்த்ததே கிடையாது அந்த கதையில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சுவர் தான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு சுவரை சுற்றி ஒரு பாலிடிக்ஸ் மட்டும் தான் என் கண்ணில் பாட்டுச்சு அதில் இருந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் பாட்டுச்சு நான் ஜாதி படமாக அது என்றைக்குமே இப்போ வரைக்கும் நான் அதை பார்க்கவே இல்லை டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது தான் அவங்க கூட பேசுகிறது தான் அந்த கதாபாத்திரத்தை நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உள்ளே போய் புரிஞ்சிக்க முடியும் சில சமயத்தில் வந்து அந்த கதாபாத்திரம் ரொம்ப கிளியராக எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்போ அது எக்காரணத்தை கொண்டு அது மாறாமல் கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சம்டைம்ஸ் கதாபாத்திரம் இவால்வே ஆகாமல் இருக்கும் அந்த கதாபாத்திரம் கதைக்கு தேவையானதை மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதில் எதுவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கான ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் தேவைன்னா அதை நான் கேட்டு வாங்கிக்குவேன் ஸோ அது அப்போ தான் அது நோட்டிசபிளாக இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் நீங்கள் என்ட்ட அந்த கேள்வியே கேட்க மாட்டீங்க அந்த கதாபாத்திரம் மைண்டில் நிற்காது ஸோ அதுக்கான உழைப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அது கதை தாண்டி ஐ மீன் கதையில் எழுதிட்டு கொண்டு வராங்களே அதை தாண்டி அதுக்குள்ளே அதை டீட்டெயில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒர்க் நடக்கும் எப்போவுமே நடக்கும் கண்டிப்பாக வரும் முதல்ல வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக விமர்சனங்களை படிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது நம்மளை பாதிக்குது அப்போ வந்து நமக்கு அதில் இருக்கிற தவறு தெரியும் ஓரளவுக்கு தான் நம்ம திருத்திக்க முடியுது எது சரியாக இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு தெரியும் டைரக்டாக நமக்கு நெருக்கமானவங்க அவங்களுடைய டேஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா யார் எங்கேருந்து சொல்கிறாங்கன்னு ஒன்று இருக்குது விமர்சனங்கிறது நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ஒரு விமர்சனம் சொல்லும்போது அது ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனம் அது நிச்சயமாக எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நான் க்ளோஸ் சர்க்கிள்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வர விமர்சனத்தை எடுத்துக்கிறது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்களுடைய ரசனை தெரிஞ்சு வரும்போது அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை என்கிட்ட வந்து அழுத்தமான கதை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது வெறும் என்டர்டைன் என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அழுத்தமான கதை இருக்கணும் கதாபாத்திரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது அதுதான் நான் ஒரு வாட்டி இன்னுமே இன்னும் டைப் பண்ணிகிட்டே போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு முயற்சி தான் ஒரு வாட்டி முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பண்ணலாங்க மெதுவாக பண்ணலாங்க வண்டி நல்லா போயிட்டு இருக்கு மெதுவாக பண்ணலாம் அந்த எனக்கு ஒரு நல்ல கதை அமையும் போது அந்த கதையை நான் மட்டுமே தான் டைரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணுவேன் இல்லை நல்ல கதை ராஜமுருகன் சார் டைரக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் நான் ஜாதி பார்க்கலன்னு சொன்னேன் ஏங்க இல்லை அவர் ஜாதி இல்லைன்னு சொல்லல பிரதர் மெட்ராஸில் ஜாதி இல்லைன்னு இல்லை பார்க்கறது இல்லைன்னு அவர் பார்க்கறது இல்லைன்னு அதை நீங்க பார்வையில் இருக்குன்னு சொல்றேன் உங்க பார்வையில் இருக்குன்னு சொல்றேன் நான் அப்படி பார்க்கலன்னு சொல்றேன் இப்போ ஸ்கூல்ல எதுக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் ஏன் கொடுக்குறாங்க அங்க வித்தியாசம் இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க நான் அப்படி வளர்க்கப்பட்டவன் எனக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாதுன்னு சொல்றேன் எனக்கு மெட்ராஸ் நான் ஏன் பண்ணேன்னா அதுல இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அதுல சுவரை வச்சு சுவர இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அதுல கதை தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல தெரியல அப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்க கருத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க எனக்கு அந்த கருத்து இல்லை நீங்க லோகேஷ் தான் கேட்கணும் அந்த கேள்வி அவர்கிட்டதான் இருக்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி இந்த இவெண்ட் ரொம்ப அழகாக நடந்துச்சு எனக்கு ஒரு லெஃப்டாக லைஃப்பில் ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் என் கூட பணி புரிஞ்சவங்க அத்தனை பேரும் வந்து கலந்துக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு மூமெண்ட் அமைஞ்சது அதுக்கு முதல்ல ட்ரீம் வாரியர் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் தூங்கி இருக்க மாட்டாங்க அந்த இவெண்ட் பட் இந்த இவெண்ட் அவ்வளோ அழகாக நடந்து முடிஞ்சது ஃபேன்ஸ் வெளியூர்லேருந்து வந்துட்டு போனவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு அவங்களை திரும்பவும் அனுப்பிச்சி வச்சுது அப்படி இது ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியான ஒரு இவெண்ட் ஸோ அதுக்கு நீங்களும் வந்திருந்து அதை கலந்துக்கிட்டதுக்கு முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் இந்த உரையாடலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த படம் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியான படமாக வந்திருக்கு இந்த தீபாவளி அருமையான தீபாவளி எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி